11 червня облрада збиралася на позачергову сесію. Депутатів просили з'їхатися, щоб виділити кошти на оздоровлення дітей, чиї батьки постраждали від цьогорічних конфліктів в Україні. У залі більш ніж переконливий кворум. Місця регіоналів і надалі залишаються порожніми. Після гімну на трибуну виходить голова Волинської ТВК Микола Євтушин. Його місія – видати посвідчення новообраним депутатам Ради. Замість Віталія Карпюка у Волинському парламенті віднині працюватиме Віктор Козак. Його обрали мешканці Ковальщини. Олексій Приходько отримав мандат довіри в Любашівському районі. Раніше на окрузі обласну раду представляв Петро Бущик. Ротації відбулися всередині самої ради. До фракції «Батьківщина» повернулися Віктор Кобринчук, Єгор Лех, Олександр Хомич та Олександр Кирильчук. Пленарне засідання продовжують запити та запитання. Чергову порцію критики від депутата Василя Столяра отримують силовики. Я вам показував відеозйомки на прошлій сесії что с вами с Луцком перепутали у нас некоторые работники милиции. И была подана заява в прокуратуру, чтобы открыли криминальную справу. Так вот я вам докладываю, шановный пан прокурор, кроме уговора, что все пройдет, через год будете смеяться об этом, ну просто... Защита милиции. Работник прокуратуры задает вопросы, уговаривает, чтобы не открыть криминальную справу. В суд обращаемся, а время идет, экспертизы не проводятся. Зачем? Ответ. И еще такое, вообще-то, чтобы понятно было, не надо проверять людей, беременны они или не беременны, путем курения в кабинете. Тим часом Роман Карпюк шукає правоохоронців справедливості. Він стверджує, що триває рейдерське захоплення Луцького інституту людини Міжнародного університету Україна, де він донедавна був ректором. Намагаючись незаконно заволодіти майдом інституту, представники базової структури університету почали проводити індивідуальні бесліди з окремими працівниками, залякувати їх, незаконно звільняти з роботи, тим самим ставлячи під загрозу завершення навчального року. Крім того, ними поширювалися листи з інституту, Інформація, яка не відповідає дійсності 03.06.2014 року в газеті «Урядовий кур'єр» працівниками університету надруковано відверто замовну статтю, яка містить недостовірні відомості. За усіма фактами поширення відносно мене особисто та Луцького інституту розвитку людини неправдивої інформації, мною готуються до суду відповідні позови. Запит до прокурора має заступник голови Волинради Ігор Гусь. Він звертає увагу на глядача за законністю на поведінку одного із депутатів Володимир Волинської міністерства. Людина принципово протягом довгого часу, ну, по суті, б'є інших людей, да? вживає силу, має за собою якихось бойовиків і наводить отаку ситуацію Володимиру Волинську. Втім, на першому місці в полі депутатської уваги доля волинських солдатів, які несуть службу на сході України. Чи мають вони належні засоби захисту, запитують В'ячеслав Рубльов та Борис Загрева. Поступила інформація з Луганської області, від мого односельчанина з Бубнова, який там знаходиться. Поступила інформація від е, е, проживаючих у Луцькому районі е, депутатів районної ради міських рад, сільських рад про те, що їхні діти теж із сіл, які беруть у цій антитерористичній операції, теж не були забезпечені, поспіль три дні тому не були забезпечені відповідно бронежилетами. Тому я би просив, Валентин Степанович, щоб ви доручили юридичному управлінню дати роз'яснення для місцевих рад, районних і сільських рад, Ті сільські ради, які хочуть прийняти рішення і виділити кошти, придбати і передати бронежилети своїм дітям, щоб вони мали можливість це зробити. Не потрібно сьогодні нагнітати ситуацію, робити піар на тих складнощах, які відбуваються в армії. Я хочу вам сказати, що цими днями я з делегацією з Маневицького району побували в Донецькій області, саме на тих місцях, де перебуває 51-ша наша бригада, зустрілися з нашими хлопцями, які стоять на блокпостах. І хочу вам сказати, що неправда, всі абсолютно ті солдати, які сьогодні знаходяться в Донецькій області, мають бронежилети. Повністю вони екіпіровані, і ці ваші слухи, які ви озвучуєте, не відповідають дійсності. Зі сказаним Людмилою Кердою не погоджуються родичі волинських солдатів, які присутні в залі. Перший раз, коли звернулись до нас матері, жінки, наших військовослужбовців, в зв'язку з недостатньою 
засобами індивідуального захисту. Ми провели сесію і прийняли рішення, щоб виділити тоді кошти в сумі 3 мільйони 200 тисяч на придбання засобів особистого захисту. Туди відносились і бронежилети, туди відносились і ну, спеціальні прибори, які дають можливість краще себе почувати в бойових діях. І на другий день кошти були проведені. То які рахунки нам предоставив військомат, військовий комісар, були передані на три частини. Це був, на три частини були розподілені кошти, і ці кошти пішли відразу на другий день, були перераховані військові частини. Родичі солдат відряджають на трибуну свою представницю, і вона від усіх заявляє, що категорично проти, аби їхні сини та чоловіки служили в зоні бойових дій. Оскільки вони не мають ніякого військового досвіду, ніхто з них ніколи не був задійний в ніяких військових операціях і бойових, а тому відправити їх туди означає фактично відправити на смерть. Ми не хочемо бути жінками і матерями героїв. Хвати з нас смертей. Ми не хочемо втрачати наших дітей, щоб в нас були викидні. Ми хочемо, щоб наші діти росли із батьками. Щоб наші матері не лежали з інфарктами і з інсультами по лікарнях, як вони лежать вже зараз. Депутати почули і масу питань від родичів, відповіді на які потрібно шукати не у сесійній залі, а в кабінетах військових та вищої центральної влади. Але люди шквал негативних емоцій вилили на ту владу, до якої достукалися. Депутати роблять те, що можуть. Першим питанням розглядають звернення до президента України щодо необхідності невідкладного вирішення питань, удосконалення військово-мобілізаційної роботи та матеріально-технічного забезпечення підрозділів задіяних в АТО. Невідкладно вжити вичерпних заходів щодо повноцінного матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, мобілізованих до Збройних сил України з території Волинської області, а саме покращити матеріальне утримання, медичне обслуговування, харчування, особливу увагу звернути на забезпечення засобами особистого захисту, бронежилетами та шоломами, провести ретельну перевірку дотримання обласними структурними підрозділами державної системи управління мобілізаційною підготовкою принципів мобілізації, визначених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Вирішити питання про демобілізацію військовослужбовців, які вже більше 45 днів виконують свій обов'язок. Забезпечити об'єктивне розслідування фактів загибелі волинських військовослужбовців. Ставлю на голосування в цілому, прошу підтримати порядок денний. Звернення підтримано, дякую. До Києва направили ще одне звернення. В ньому йдеться про державні соціальні гарантії для дітей, чиї батьки загинули на Майдані та під час АТО. Пропонується невідкладно прийняти нормативно-правові акти, які забезпечать право на щомісячну виплату компенсації за втратою годувальника в розмірі 80% грошового отримання загиблого на одну дитину. Друге, право на безоплатної основі раз в рік бути направлене до санаторіїв, пансіонатів або компенсації вартості такого оздоровлення. Третє – право на позаконкурсне зарахування за особистим вибором, за спеціальностями до державних навчальних закладів, комунальних, вищих та професійно-технічних навчальних закладів України та навчання за рахунок коштів державного бюджету. Четверте – право на перше робоче місце в державних підприємствах, установах і організаціях Рішення підтримано всіма присутніми в залі депутатами, але нерви не витримують у Василя Пецентія. Він пропонує жорстку бюджетну економію у нелегкий для України час. Зупинити виплату зарплат, зупинити виплату пенсій, зупинити виплату на всіх дітей, на все зупинити і закупити. Ви знаєте, скільки стоїть одномісячний, це тільки на один місяць зупинити, одномісячна виплата пенсій 21 мільярд гривень. Скільки це? Це 2 мільярди доларів. Скільки можна закупити зброї, хорошої зброї в Германії і в, і в цьому, і в Америці. Взяти, скільки людей можна під е, зброю і поставити. Це йде війна, настояща війна. Хтось каже, що це не війна, це саме настояща війна. Пропозиція пана Пецентія, м'яко кажучи, не знайшла розуміння залу. Голова обласної ради пропонує депутату підготувати відповідний проект рішення та відправити його на випробування сесійним голосуванням. Тим часом зі своїм проектом виступає Людмила Керда. Вона пропонує, щоб влада подбала про державне нагородження посмертно солдатів загиблих під Волновахою. Депутати голосують за відповідне звернення. Далі приступають до питань, заради яких 
збирали позачергову сесію, вносяться зміни до програми, якою розширюють перелік категорій дітей, яким гарантується відпочинок та оздоровлення за бюджетний кошт. Сюди відносяться діти, громадян, які постраждали в громадських акціях на Майдані, сюди відносяться діти військовослужбових, які несуть строкову службу, сюди відносяться діти військовослужбовців, які були призвані по мобілізації. І також ми надаємо можливість дітям відпочити, оздоровитися тим дітям, громадяни, які переїхали до нас з Кримської автономної республіки, з Донецької та Луганської областей. На проведення заходів із оздоровлення та відпочинку дітей додатково виділили 257 тисяч гривень із обласного бюджету. Я дуже вдячний депутатам, які відгукнулись і приїхали на сесію. І звертаюся до депутатів, які не приїхали на сесію. Шановні депутати Волинської обласної ради, я вас закликаю відвідувати сесії обласної ради, бо ми приймаємо необхідні питання для наших громадян, для наших дітей, для нашого суспільства. На чергову сесію обласної ради зберуться 11 липня. Наразі до розгляду зареєстровано понад 40 проєктів рішень. Депутати знову коригуватимуть обласний бюджет. Змін зазнає і програма «Власний дім». Через неї планують фінансувати видатки на мінідоїльні зали для селян, які утримують 10 і більше корів. Перший крок будуть мінідоїльні цехи, які передбачають безконтактне доїння значить, корів. Слідуючим кроком буде охолодження молока, охолодження воно технологічно та якби простіше, але складніше організаційно, тому що ну, кожному не поставиш холодильне обладнання. Тут потрібно вже об'єднуватися. Ну, певного села, ті, хто займається молоком, виробництвом молоком, мають об'єднатися, і тоді ми їм запропонуємо холодильне обладнання для охолодження молока. І ну, слідуючим кроком буде це інша партія, тобто вже не 200 кг, а об'єднавши зусилля, об'єднавши певну кількість молока, ми отримуємо більшу партію. А це йде інша ціна, тобто через якість до іншої ціни. В іншому проєкті депутатам пропонують перейнятися перевезенням ургентних спеціалістів районних та міських лікарень. У нас завжди швидка допомога, яка існувала в відділення при центральних районних лікарень, міських лікарнях, перевозила ургентних спеціалістів. Ургентні спеціалісти чергують на дому. Якщо привозять важку хворого, один черговий лікар, він не спеціаліст у всіх профілях, він мусить кликати з дому спеціаліста. І в цьому проблема. Проблема саме вночі. В нас в лікарнях, в ЦРЛ і в міських, в міських може є, в ЦРЛ ми машини передали на екстрену медичну допомогу раз. Нам треба вводити круглодобовий пост водіїв, щоб перевозити, це дуже, дуже накладно. Галина Майко пропонує, щоб ургентних спеціалістів перевозили транспортом Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а лікарні відшкодовуватимуть центру кошти на витрачені паливно-мастильні матеріали. Тим часом Сергій Слабенко переймається вартістю медичних послуг, які надаються в обласних комунальних медичних закладах. Своїм проєктом рішення він пропонує з'ясувати спірні питання щодо методик розрахунку так званих медичних тарифів. Може обласна рада вплинути на рівень цих тарифів. Це не є вотчина приватна. Тут не може існувати будь-яких цін, які хтось собі на власний розвиток може встановлювати. Такого не буде. І якщо це буде стосуватися іншого комунального підприємства Волинської обласної ради, в такий же спосіб рішуче треба діяти. Пан Слабенко є лідером депутатської активності у внесенні сесійних проєктів. Його авторству належить понад 10 таких документів тільки на наступну сесію. Зокрема, депутат пропонує підтримати звернення Рівненської обласної ради до Генпрокуратури у зв'язку зі стягненням завищеної вартості виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ціна питання сьогодні складає більше, ніж два рази. Є послуги обов'язкова, це називається державне мито. Оце є обов'язкова послуга. Всі інші два види послуг – за виготовлення паспорта, за ідентифікацію особи, фотографування, які там пробувалися, в різний спосіб прописували. Всі ці послуги, вони на сьогоднішній день Верховним судом визнані такі, що не відповідають вимогам законодавства. Серед низки проєктів, внесених Сергієм Слабенком, є пропозиція скасувати сесійне рішення про створення комунальної установи «Контактний центр» у Волинській області, яка приймає телефонні звернення громадян до влади. Повинен бути єдиний орган, який опрацьовує звернення громадян. І таких інституцій в облдержадміністрації існує декілька. 
Крім того, пан Слабенко має намір заслухати інформацію про хід виконання депутатських запитів. Зауважимо, на сесіях він неодноразово критикував окремі інституції, які з його точки зору не дають повних відповідей на запити депутатів. В першу чергу до всіх, до всіх органів, які називаються силовим блоком. Це органи прокуратури в першу чергу, органи МВД, ну і в меншій мірі це відноситься до Служби безпеки України, бо в неї специфічна вид роботи. Від силовиків Слабенко хоче добитися конкретики. Всі питання стосуються двох речей основних. Хто доводив на Волині, хто допомагав Януковичу, щоб так жила країна. Ці люди будуть нести хоч якусь в ступені відповідальності. Хто давав казівки незаконно ухвалювати рішення, наполягав на тому, щоб прокурори по ночах приймали в судах рішення, застосовували. Хто робив спосереження за людьми, хто розворовував бюджет, хто викрадав кошти, скажімо, від тих же самих підприємців чи підприємств. Викладання у школах предметів морально-духовного спрямування – ще одне питання, якому пропонується приділити депутатську увагу. Нагадаємо, Рада вже приймала звернення, яким закликала батьків, вчителів та владу подбати про те, щоб якомога більше дітей відвідували уроки християнської етики в школах. Втім, в області помітно зменшилась кількість батьківських заяв про те, щоб такий курс читали їхнім чадам. Особливо помітний спад допущено в місті Луцьку, де предметами духовно-морального спрямування охоплено лише близько 20% учнів. Чи не тому у Луцьку так відбувається, що свого часу деякі посадовці від міської освіти замість пропагувати оці предмети на добро пропагували табачниківські конкурси Лукомор'я. Депутат Віталій Собко має своє бачення на вихід із ситуації та викладає його у внесеному ним проєкті рішення. Це стосується, власне, пропозиції, щоб управління освіти підготувало програму на зразок, як це є в інших західних областях України. А також, щоб не звернули увагу на ті нові зміни, які внесло Міністерство освіти, які дозволяють власне, запроваджувати вже цілком на іншому рівні викладання основ християнської етики. Блок так званих екологічних питань пройшов випробування профільною комісією. Депутати рекомендували сесії прийняти звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо внесення змін до чинного законодавства в галузі надрокористування. Проєкт рішення вніс депутат Ігор Лех, мотивацію визначив у самому тексті звернення. Мінеральний ресурсний потенціал області використовується безсистемно. В багатьох випадках діяльність здійснюється без отримання ліцензій, гірничих та земельних відводів, рекультивація земель не проводиться самовільні надрокористувачі ухиляються від сплати податків. Присутні зійшлися на тому, що порушення законів при експлуатації родовищ здебільшого здійснюється за мовчазною згоди місцевого самоврядування та правоохоронних органів. У зверненні йдеться про запровадження більш жорстких заходів за несанкціоноване видобування корисних копалин та внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. В іншому зверненні до центральної влади йдеться про сприяння у виділенні коштів з державного бюджету на ремонт гідроспоруд та шлюзів греблі Хрінницького водосховища. Позитивних рекомендацій комісії немає у жодного з трьох внесених мисливських питань. Подробиці у наступному випуску «Вісника». У Рожищі офіційно представили нового міського голову. За результатами виборів ним став В'ячеслав Поліщук. Зауважимо, що працюватиме він до кінця каденції нинішньої міської ради. Нам цей термін, який лишився, треба попрацювати плідно, показати людям, що справді взагалі влада Змінилася, влада бачить майбутнє в державі і в місті, і фактично прикласти всі зусилля для того, щоб в місті справді були гарні якісь досягнення і люди відчули себе більш, більш комфортно. Голова облради Валентин Вітер побажав пану Поліщуку мудрості об'єднати всі гілки влади у місті, йти на зустріч бізнесу та мати спільну мову з громадою. Бажаю, щоб ви все, що обіцяли на виборах, ви здійснили і втілили в життя. Прийшла привітати нового мера і депутат облради Раїса Кучмук у своїх побажаннях. Вона не зраджує риториці директора Центру зайнятості. Щоб люди були зайняті хорошою роботою, щоб вони отримували велику зарплату, від того міський бюджет буде мати хороші доходи. Керівники області та Луцька привітали з професійним святом журналістів та книговидавців. Голова Волинради побажав четвертій владі мирних заголовків, а також закликав об'єднати зусилля заради підняття патріотизму у наших людей та проти інформаційної війни, яка сьогодні ведеться стосовно України. 
На Волині понад 35 тисяч людей трудяться в системі охорони здоров'я. У неділю вони відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди медиків вітала влада. Одним із найкращих вручили найвищі нагороди облради та ОДА. Голова обласної ради Валентин Вітер називає професію лікаря однією з найгуманніших у світі. Він подякував медикам за роботу, відзначивши їхній високий професіоналізм. Окрему подяку голова облради висловив лікарям, які несуть свій громадянський та військовий обов'язок на сході України. Усім побажав миру, любові. Вітта добра. Сергій Іванюк. Ось уже друге скликання поспіль. Поєднує депутатство із роботою лікаря. Бути обранцем громади означає чесно виконувати свій обов'язок перед виборцями. Зараді того, щоб Волинська громада, жителем якої є, тим більше, що я є волинянин, повністю від А якась і до Я, жила нормально, по мірі можливості отримувала те, на що вона заслуговує, тобто отримувала певні блага від того життя, яке вона має. В основному, звісно, більше йде лобіювання, можливо, чисто професійне лобіювання питань охорони здоров'я. Понад 10 років він працює акушер-гінекологом у Володимир Волинській центральній районній лікарні. Сергій Петрович має й досвід державної роботи на посаді начальника відділу охорони здоров'я у Володимир Волинської РДА. В обласній раді він входить до постійної комісії, що опікується питаннями медицини. Члени цієї комісії домоглись врегулювання питання щодо перевезення ургентних спеціалістів каретами швидкої, адже це не було передбачено законодавчо після створення в області Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На черговій сесії, я гадаю, будуть озвучені і затверджені певні рішення, що положення по довезенню, відповідні проєкт розрахунків, мається на увазі між установами районними і обласними, далі і відповідні інші напрямки, які необхідні для того, щоб це працювало безперебійно, щоб лікарі були своєчасно біля хворого, і без яких затримок і нюансів. Хворого ж не повинно турбувати питання, чому в цю секунду немає лікаря. Це питання необхідно організувати, створити, і щоб воно працювало. Медицина потребує реформ, переконаний депутат. Однак це мають бути виключно зміни на краще. Однією з таких новацій має бути створення в області єдиного медичного простору, що передбачатиме безперешкодний доступ пацієнтів до будь-якої лікувальної установи. Це записано і в законі України про основу охорони здоров'я, що пацієнт має право вибору лікаря. Це було нормально і правильно, коли б в нас була б розрахована, скільки коштує так звана медична послуга, тобто скільки коштує лікування пневмонії, скільки коштує лікування те чи інше. І таким чином би гроші ходили б за пацієнтом. Депутат розповідає, що батьки не впливали на нього при виборі професії. Завжди розуміли і підтримували. Не тиснутиме депутат і на свого сина, першокласника Олега. Якщо мені озвучить син, можливо, інші діти, да? що вони будуть не лікарями чи не лікарем, да? а за фахом кимось іншим, нема проблем. Основне в житті не спеціалізація і не спеціальність. Основне в житті людяність і щоб був нормальною, вічливою, доброзичливою, гарною людиною. Разом з тим зізнається, що йому хотілося б, аби по професійній лінії син пішов батьківською дорогою. Тоді було б з ким ділитися досвідом. Сьогодні ж його головний порадник – дружина Оксана, яка теж за фахом лікар. У вільний від роботи час Сергій Петрович віддає перевагу активному відпочинку на природі. Я люблю мисливство. Не в тому плані, що щось... Застрілиш чи не застрілиш, а в тому плані, щоб походити, як я казав, стою желізякою, подихати повітрям, можливо, відчути той інстинкт первобидний, як би на первісної людини, да, коли вона ходила зброєю по лісі, ну як колись було заведено. Можливо, це якісь отримати певні да, заряд енергії, адреналіну. Це є. З задоволенням, з задоволенням можу посидіти і кажуть, з гудкою і подивитись на поплавок. Депутат не виключає й поповнення у своєму сімействі. Та мріє побачити, як його діти та внуки зростатимуть у мирній і благополучній Україні.